Mi shte mi, Mirdita dhe Mirse Erdhe, në transmitimin të onë të drejt për drejt, si gjdo mes di, do jemi në shëqëri, në emisionit me zemër të hapur, ku ditën e sotme, do të fokusohemi për sëri të këfamilje qiptare. Do të fokusohemi të këfamilja Bajraktari, me origin nga Shkodra, e cila në vitin 2012 ka emigruar në Suedi. Ka kërkuar atje azil, sepse pasojat e smundje së rënd që ka djali tyre i vogël, i cili me datë në 19 prilë të këti viti më bush 15 vjeq, ka detyruar që e gjithë familja të kërkoj azil. Por qëfar ka ndodhur pikërisht me dëbimin vetëm për para pak muajsh me datën 20 në dorë të 2019-ës për të dytën herë nga shteti suedes dhe kush kanë qënë arsyet edhe në basë pedicionit jo vetëm të lobimit të shëqatave shqiptare, por edhe vetë të shtetasve suedes na një materiali i përgatitur nga stafi këti emisioni dhe rikthejemi po thuajse me pjesën më të madhe të kësaj familjeja. Një historie për zakon do trajtojt sot në studion e emisionit me zemër të hapur, që në orët e para të mëngjesit, 55 vjeqarja e vrianthi Bajraktari, ka marrugën nga Shkodra për në Tiran për të treguar jetën e saj plot vuajtje. A e ush në në 4 fëmive, të voglin e dionin e katës e mur prej 15 vitesh, por mjekësia është treguar shumë ashtë për me këtë nën. Në vitin 2012, familia Bajraktari nisen për në azil në shtetin Suedezë, i njohër me fanë botrore për shrimin e sëmundive të ndryshme, por me rastin e edionit, do të ndodhe kunër ta. Nëna e dëshpërrua rendë në dyrët e spitaleve për djalin 15 vjeqar, për të cilin mjekët shqiptari kishin thënë se nuk ka shpres për të jetuar. Gjatë një operacioni që e këta të fundit e kishin bërë vite më parë në kokë, gjendja e djalit sa o komplikua. Me impaktin e parë, mjekët në Suedi thënë se edioni gjatë gjitë kësaj kohë e kishte në kokë një shkopë që nuk funksionante, ata i bëjnë operimin e parë, indrojnë shumë të në kokës dhe përmirsojnë disi gjendja e djalit. Familia ndërko ishte e strehuar në një shtëpia zilan të rshafër spitalit, ku edioni mund të merte mjekimet e nevojshme. Në vitin 2013, neurokirurgu do të vizitoj këmbët e djalit të mitur, por tek sa të nëton për tje shtrirë, i cilën ligamentin, të shka silë komplikacionet të panumër ta në gjendjen e ti, edhe operacionet e më pasme nuk do të përmirsojnë djalin, ndërko që mjekët përgatisin të gjitha procedurat për të kësyrë familje në Shqipëri, duke lënë për gjysë më mjekimin e të miturit. Në na e djalit për honse për këtë gabim fatal të ortopedit, kishën shkruar edhe mediat franceze. Në mësnatën e vitit 2016, një skenë horori do të ndodhë në familjen shqiptare nga policia suedeze. Ata vinë natën dhe shtiren si mjek. Dy prej tyre kyqen në një dhome e djalin e sëmur dhe kryin disa veprime, ndërsa nënë nuk e lejojnë të futen. Pas 20 minuta shapin derën dhe 55 vjeqarja. Rëthen se djali ishte duke qarë pazë, lotët i binin derit e qafa, i shveshur dhe i shtrirë në mënyrë të shnjërëzore. Nga këj moment ata do të kthejnë në Shqipëri në mënyrë barbare. Por pas tre javës, ata do të emigrojnë në rrug jo ligjore për të kërkuar shpjegin për gjendjen shëndetësore të djalit, i cili përkejsoj, që për ndodhë më pas, ndish një historin. Kjo studio ka të reguar histori të pa imaginueshme. Në kufirin e jo imaginatës njërzore, një ndërto është edhe historia e familjes Bajraktari. Ta shmë, histori e cila është bërë mediatike jo vetëm në Suedi, por edhe nga mediat franceze. Kanë mbritur me datën 29-tor, për ta përjetuar edhe atë tërmet të të mërshëm që prej ku Shqiprin me datën 26-tor, ditë ku ishte planifikuar një operacion idealit. Por qëfar e shtyu shtetin Suedez? për ta dëbuar vetëm pak dit për para operacionit të djalit, qëfar fshihet në bazit kësa historie, ku vetë avokat, jurist, mjek, të cilat ne do t'i api me prova dhe fakte ditën e sotme, kanë deklaruar edhe njerë për shtetin Suedes që kjo familje dhe djali duhet të qëndrojnë në Suedi. Me gjitha të ka pasur disa lobime në shtetin Suedes, jo vetëm nga shoqatat e shqiptarve të cilët kanë përfajsuar këtë familje me një pedicion, por edhe nga vetë familje Suedes e nga shtetas Suedes në mbrojtje të kësaj familje. Për ta rëfyër këtë histori, do duen dit, jab dhe mua, ndoshta, por do përmblidhe mi ditën e sotme në atë më kryesoren se qëfar ka ndodhur dhe qëfar kërkon kjo familje drejt për së drejti nga ekranit televizionit News 24 për shtetin Shqiptar. Sa duhet tjetë prezent shtetin Shqiptar tashmë në një komunikim me shtetin në Suedes dhe për të mësuar se 
se qfar ka ndodhur realisht me fëmijën i cili mbush 15 vjeç me datën 19 prill të këtij viti. Vetëm kaq kërkon familja dhe kërkon edhe një herë sigurimin e jetës. Mjekët shqiptar asnjëherë nuk i kanë siguruar jetën vogëlushit këtij adoleshenti, por shteti suedez ja ka garantuar jetën. Më pas ka ndodhur dhe shumë gjarje të tjera për cilat ne do flasim ditën e sot. Me mua në studio gjithë familja Baraktari po thuaj se është nëna e Dionit, e Vranti Baraktari, për shëndetje mirë se erdhe, Fatmir Baraktari, për shëndetje Zotri, babaj, Adana Baraktari, motra, për shëndetje mirë se erdhe, ndërkoj që në fakt djali juaj, për cilin ne do flasim ditën e sot, me është në kujdesin e djali të madhë 27 vjeqar. Por ju keni edhe një djali të të mdjetë vjeqar, i cili vetëm a i nuk është këthyrë nga Suedia. Do të flasim dhe për të, por do rikthejemi të këtë është një histori që me sa duket ka bërë gjirën e gjithë medjave, qoftë në Suedi, qoftë edhe në Fransë, nuk e di pëse i pas ka shpëtuar vëmëndje së medjas shqiptare, jemi ditën e sotme për të folur për këtë histori që kure dëgjon të trondit. Ju keni ardhur me prova dhe me fang të ditën e sotme, për cilat ne do flasim dhe do marim edhe mendimin e specialistve tanë. Me mua në studio, avokati Zotin Due Pietra, për shëndetje mirë se erdhe. Nga shuqata e antikorupcioni dedektive privat, për shëndetje avokat. Për krati, psikologa ju në përhershme, Dorina Qela, për shëndetje Dori mirë se erdhe. Për balush, avokati, opinionisti i kësaj studio, Klodi Reqi, për shëndetje mirë se erdhe. Edhe ju nga shuqata e antikorupcioni dhe dedektive privat. Falemderi që jeni me mua në studio. Zonja Evrianthi, jemi pikërisht të kë momenti i lindjes djalit katërt, fëmijës e katërt, mund të themi, sepse ke dhe vajzën, ke dhe dy djem të tjerë. Si ishte priqëmëria e këti fëmijët katërt në familjen Bajraktari, letë flasim që në momentin e partë të kumësua që ishtë të shtazan me fëmijën e katërt. Unë me thënë dhe drejtë në ugzova shumë se ja banëgjie, e jam nga përmet, ja banëgjie dhe thashë, të kemë dhe një vajzë, ti bëhet motër Adanës. Dhe unë e kisha me isha në motën 21 vjeqe dhe kisha të shirë të mbaja këtë fëmi, këta bëja. Bukuri me e që i shtazania dhe e bëra me operacion. Lindit ja li normal, me të tëra për masat në regull dhe shkova në shpi, ismet që i bëra dhe shkoj dherë në moshën 8 muaj, Djali nuk më pati njëri të koke, po ndene e lathëshin këtu dhe të zbutur shumë. E cuja të kë doktore Shëllagi, sa jo më tha që kjo fëmi shkon dherë një vjetë, në është ta të këragon. Ki se do reagime e këtë djali, e djoni? Mirë për nuk që e këshërë, nuk mëriti dherë në një vjetë. E djoni në mojnë e 7, në mojnë e 8, nuk reagoj fare, dure këmë i lëshoj, sytë i mbylli dhe ndimën më ka dhe në doktor i lagjes, më ka quar në Tiran, direkt. Ka që një adrenë në smalli ju doktor nevrokirurg, gjallë atyre, e operoj vetë edhe ma soli vetë lartë edhe më tha jepi djali të pi, se ka filluar të pi qënë të sytë në vëndë djali. Ishe një reagimi parë dhe unë nuk zova shumë. Se thash më erdi një jetë, nuk doja që të më... Se ndoshta dhe mund të bëdhiste në moment. Falenderoj, por edhe me keqë më vjenë se a i ka vdekur. Mjeku. Mjeku, antre në smalë. Nuk ka dhëmë në po, shprejsë në nërë në parë. Shprejsë në nërë në parë. Atere, ma sa ne në Angela rrugve të Shqipëri, shkoj ajden për Tiran, shkoj ajden për Tiran. Takoj, doktor Petrelen, më thot, ka mundësi që t'i fusim i tup tjetër këtia, ndëryrës, unë thësha, si do vej kjo punë, ndosha po më vdes dhe arinë në salë. Një tjetër në evrokirurgë, Artur Gjumari, më thoshte, o zonjë, shko në shpi, shtypja dhe të erë tubin këtu, se i kise një valvull të butë, shtypja dhe të erë në shpi dhe dhe shko atyri në shpi. Të tjerët më thoshin që kjo do vdes të të vjetë, dhjetë vjetë, shpëndaja, pati ti keqë, mos kërkot të më shumë për këtë fëmi. Pra, këtë i gjuar, sëpse ke përmëndur dhe emrat e disa mjekëve shqiptarë, që njëri dilte me një teori të ti, tjetëri dilte me një tjetër loj teorie, dhe atë qëfar të kishin thënë ishte që djali jua i katër të pra, fëmija i katër të i familjes bëjraktari, nuk du të azjaste shumë jetër më shumë se sa shtatë apo të të vjeqë. Mirë, ta lëmë mjekësin shqiptare, sëpse ti e drejtuar vetë suedis Se përzjodhe pikërisht suedi? Dhe kur e përzjodhët? Unë faktikisht kam qenë dhe vete operuar ato kohë. Kam i qërë të mëtin edhe 
Mitrën edhe, edhe isha shumë me lodhur. Po. Më thot një doktor Ilajes, evri, e djali është drejt vekjes. Fanda, jepi vetes. Ashtu si t'je shko, qoj në suedi, sepse ka aty humanizm. Se ne fukarej nuk ishim mund si ta ndihni në dikun djetër. Flas me burin, pa u thëmë fëmive, vajza ishe në vitin e fundit. Pa i thëmë fëmive, po të thëtë burit, do shkojmë të presim litën tani. Për edhëm biletën edhe atë me gjitha pashaporta që kishim, unë jam besimtare, fetare e ortodokse dhe kam shkuar me gjithë burin, me gjithë ato, në kishin e lacit, jam lutur, shumë atë ditë. Erdhëm në shpi në darkë po thëmë fëmive, nesët do shkojmë për shërimin e djonit. Po në kam shkonë, thëtë vajza, nuk është problem të shërojmë e djonin mamë, se të këtu përna vdesë, e kamë të më ju mlodhën. Po. Se ishe 7 vjetës, jali nuk i funksionoj më shumë ta. Ashtu ndodhi, shkuam në Svedi në 2012. Pra vendimi është marë brënda 24 orë. Brënda 24 orë. Mjeku i familjes e diskutuat më bashkurin dhe nuk i pyetet pare të refmjet e tjerë. Absolutisht, e shpakt. E ka lënë shkodhën e mesme për një vit vajza. Djali ne o kja nga shkodhën muzikës të voglin, në riadin. Duhet kura e dhe gudzimi e rëzakon që më. Se po më di se djali. Po ju të gjdo kushe bon. Po më di se djali. I kisha të qërë të më thoshin. Të të vjetë që më vdi që më thoshtë e një kojshi fëmi jam im. Edhe unë nuk më të... Pra duke të gjuar eksperiencet e familjeve të tjera, ti do e të ashpëtoje fëmijen. Fëmijen dhe ashuk e burë dherim sot. Dhe doktori lajkjes më tha, e bre jepi vetes, edhe që je e së morë këshu që ke bo operacionin më lidh një brezë dhe jepi vetes shko dikund. Ka qënë viti 2012 më mëzga boj, e mba një mund të muajn? Po të jetë. Pril. 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 27 pril. Kemi shkuar në Suedi, në me 7 Stokolmit. Kush ishte rrugë e që Me avion, Podgoric, por Podgoric dhe... Po kur ju pane e gjithë familja, nuk ju pyetën? Gjash pjestarë të familjes bëjë aktarës e ku po shkoni? Jo, prit, neve këskuam dhe të këtë vëndi i Suedis, aty... Kur dozojnë përsha portat? Aty, kur dozojnë përsha portat, që të kalonim në Suedi. Aty, një policë në ndau shqiptarët më vedi, të tjertë më vedi. Por, e dioni ishte në një gjëndje shumë të rëndë dhe pati mirë e dioni që vajzë atin të pak anglisht edhe i shpegoj ati polici të lutë të mi tha se kemi vëllajnë shumë të sëmur a bërë në të kaloj mi tha Po? Prisni të shë aji i se mund të lutë të mi doktor edhe unë jam e aperuar djali për më vdes bërtit të e dioni bërtit të ngazhur ma nuk mund të gjonë të kisë edhe me koke të të mërshme a i na kaloj Falem dë rojat polici nuk e majmë nëtë se kush ishte, por në alatë kalonim dhe neve vrapë të akuam i taksis dhe në aquan direkt ama në azil, thamë neve, në aquan në mesha. Pra ju nuk i ishit absolutisht dikë që të njënit në suedi apo të ju priste në suedi? I që 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 fare, zotin animal. Po ju tha që zunja evri që kishit edhe, ishit edhe familje varë, por sa para kishit me vete? Për katër fmi dhe ju të dy prindri? Për para i di ky, se djalit nuk nga e prejo me letën, djalit jo dhe se eshtë i së murtha, edhe për para për ta i mban të buri dhe se ku i gjeti, se ku i mori. Dhe ta pyës më pas, zotin Fatmir. Shumë lirë na e dha biletat. Ju a u dha shumë lirë, po para për tjetuar në Suedi ku po shkonit? Jo, s'kishim para me vete. Nuk ishit asë një lojë i tardhë? Jo. Në mbajti në dha në api... Qofte dhe për blirë një shëuj? I një sakt po për fëmishme, sinqerisht. Pa, për fëmishme. Edhe në mbajti në fotë në atil Pa kur gjë, me veshën të që kishim dhe i bënd të ftot, nuk e dinim se në Suedi i bënd të shumë ftot. S'kishim të esha shumë, dy valice dhe në kishim. Po djalit të ujëri të koka dhe, këmë të ujëm lezë këshu, neve na ujëri ataj, a një familje tërë u angazhuan për këtë fëmi. Dhe shumë mirë keni bërë. Kërkon dhe ndim, na shikon të të tërve këshu, qa të bërënim? Mirë, me njerë morë të taksis dhe i thaët për azil, ku shkuat më pas? Në atëri në mesta, ta mamë të azili atë, aty në kamp, në futën, në pritën mirë, në dhanë në dhomën, u shkimet të me regull, ishte një regullësi shumë e mirë. Atërë ma sënena e pa në djonin që i kishe nevoj për spital, në deportuam prea, në në atëra në një vënd në... Më zgabohem si kësheme në e vënd. Nuk ka rëndësi, zënja e vëri, nuk ka rëndësi. Ashtu. Edhe si përfundim, përfunduam neve në pispong. Po? Në pispong, 
Fispongu është një vënd që ka nërë shopingu në afer, që është spitali për që të shkosh akut për këta fëmi, dhe nërë shopingu i qonë në li shoping, në universitet që një qësë se ka nevoj për operacione e këtë fëmi. Dhe këshu u bë. Se ata punojnë shumë e regull. Nga kontakti parë që pate me mjekun. Aktualisht, djali juaj ka 6 diagnoza. 6 diagnoza. Të ndërthur ura me njëra tjetërë. Njëra tjetërë. Por, në qofë se do marim njëra në veç mas tjetërë, ato janë gjithë e cilar diagnoza shumë të rënda. Të rënda. Aqë më shumë ku në ndërthuren edhe të gjashta bashkë. Po. Qëfar ju tha mjeku fillimisht? Mjeku examinoj djalin. Mjeku fillimisht ishe një grua. Zoj e grua. Edhe i themon, qar ka djali zoj Unë e shëgoj djallin, tha të të thëmë, tha ka epilepsi, a dridhet këshu jo i thashon, nuk kise filluar epilepsia. Më tha, kjo tha, ka, tha, ujë në kokë, tha, po do të acojmë direkt të këtë nevrokirurgu, tha. Po. Edhe ka që la kjo, a do më bëni në një pyetje, tha, ju si prinder, tha, i thash, doktore, ishtë lute, mi thash, në Shqipëri më kanë thënë që kjo fëmi vdes dheri në moshën 8 vjetë, më të rëgotë të drejten, se kemi marrë gjithë të rrugë, Ashtë e vërtet kjo gjë, më thot ajo, dhjo mama e djonit, më thot. Se i kam e vrim, ata e më pak të rënde dhe nuk më thoshte. E djoni ka ardhë në Suedi, me përkësues, me tolë, dhe nuk ka për të vdekur. Ishte mjeke e parë, kjo zënje e parë. Që mua më njalli atë dritën, si ma, si të më dha për më zim. Që unë të eti atë të bëja të pa mundur për të përmi. Ju kuptova. Unë u qova i odha në qafë e putha, falem dhe rejtë shumë i thash, ka pyti desha unë. Edhe vazhdoj pasaja vizita e kontrolla e parë nga nevrokirurgu në di shopping. A ti në qëfar kësësë? A kësë atoj, doktori kur i bëri graf atë rengenet si të kjojnë në futen në aparaturat e tyre janë shumë më më lukë. Të sofistikuar ato? A i sa e pas, pytin e parë në thaneve që nuk i funksionon. Shumë ta, këtu që ka në kokë, e djoni ka 7 vjetë që nuk i funksionon. Pra, operacioni që kishtë të bërë në Shqipëria, jo shufër, për i 7 vjetë është nuk funksionante. Dhe kjo do të ihet, do bëhet një ndëryrje, sepse, po të bazoj këshu, fëmija nuk jeton. Dhe, më bënë për shtypje, si kam bjetuar kjo fëmi që ka ardhë dheri këtu. Si kam bjetuar kjo fëmi që ka ardhë dheri këtu. Me këtë shumë të blokuar. Qëfar ndodhe më pas? Më pas e aperoja i, 2-3 dit në li shopping dhe na tha, djali tani ne ve kemi vun një kod mand, tha, një tjetër josja jo. Po të lutim, doktor, që fa ka pas e djoni në kokë, që si ka funksionuar, që doktori i vdiq. Unë po e them sojedisht, që e mbaj mëndë këtë fjallën sojedisht, e mësoa për e të parë, më tha, ja vetë inte, do të thotë që nuk e di, vetëm shkop ka qënë, vetëm një shkop mund të quaja të gjë. Të kupto. Po si ka mundësi, materialit e Shqipëris, më tha, edhe kaqë. Ne jemi në Suedi, do bëm të pa mundurën qartë kemi këtu. Dhe me e keqja tha, që ju nuk keni aparatin që e kurdis. Nuk di qa që e kjo aparat që e kurdiste kjo shundë. Po, vinë të e a i vetë me një qantë dhe e kurdiste. Unë i falenderoj, këta nevrokirurg, që bërën këtë të pa mundurën, ma sëllën, ma njallën e djonin. Po, ju shtu jeta e djonit. U përmirësua, si ishte në lidhje me ju, tashmë... U përmirësua, më njifte mua, ante, merte vetë bukun me Nutella, me korbë, si kishe qëtë, shkonte në shkollë. Shkonte në shkollë, përdoj edhe shkollën, po? Po si, që këtu s'ka ditë që është shkolla, po? Se ati ishin kushet e meni me makinë. U kënajte, shkonte që në shtate gjusëm dhe në morën dy me makinë vinte, Kishe dhe mje koke, por ato më thoshin që edioni është glad, i qesur, tani më thoshin. Mu më bëjë qefi, kisha i ngëzim, më thoshin, a do zoti i bëjë letra. Pra, gjithë shka filloj të ndryshon të në jetën tuaj. Totalisht. Por ndërko ju kishe të filluar edhe procedurat për të aplikuar azilin. Po, dhe në dhanë avokatin e migracionit. Po. Avokatin e migracionit tani bënd e punë në ne vetë dhe ikse letrat, dokumentat, qa mërte për doktorave. Po. Erë në dy tani, erë dhe operacioni këmëve. Po. Për kokën e mori dhe shkyt dhe atë që shkruvi... Po, e kemi ne të përkëthyër ndërko. Ato, ato e shkruvi, ashtu. 
Ta një rrëdi punë e kam dhe, shkojmë të kë në thotë doktoresha, kjo doktoresh, evri, do shkoni me djalin, nga vinte letra në shpi, do shkoni në final në datë, në ka kjënë pril, 2013-ën, do shkoni të bëni rëngjenit të këmbëve, të kë doktor ortoped, në li shopping, vjen makina vetë, se ato asu i ishi regulatë, vjen të makina vetë, me gjithë e djonin, i bënë një rëstolë të mirë e djonit, dhe neve dhe unë me burë e shëkjërojnë në derë në një shopping. Doktori ortoped nuk e do një emrat, se ne i dim emrat. Jo, nuk ka rëndësi. Olo Fristo, Olo Fristo i kjuetaj në doktor, e mori për ta kontroluar, e shtriu e djonit në shtratë, e kontroluaj. Këmët e djonit nuk shtrieshin, ishin në mënyrë të tjilë. Pak zagjerim. Të kontraktu me. Shputat nuk i kthesin drejt. Edhe i tha, burjemi tha, Kujtesh, doktor, se i ka shumë të holla, me ka dalë, kur t'ja aso. Nuk e mori për asysha, a ishe një gabim, i tia nuk e di, a i sa mori të këmë në këshua, jo i bëri krëk këmë, i kërciti këtu, i kërciti dhe e djoni qëau me të madhe, sa urgenti se mora në e djoni dhe e futën në alëqi këmën. A i, doktori, vetë, na erë dhe na tha, me na qëtësu neve, Unë tha, kam 30 vjetë që punoj si ortopedë, por tha, këtë incident që kam shkru, tha, unë do të shkruaj në zhurnal. Dhe, do të riparoj vetë, do të korigjoj vetë këtë gabim që kam bërë për e djoni. Pra, a i ju pranojnë në një farë mënyri që kështë bërë një gabim? Gabim. Po, edhe pse ju ishit në momentin e para në emrimet. Po, po. Apo jo, 30 vjetë mjek, e mori për sipër, që ishte bërë një gabim dhe do ishte vetë a i që do të arriparon. Arriparon të. Qëfar ndodhe? Qëfar ndodhe? Më vonë, pas një jave, jo, i la me alëqinja një muaj, pas taja në thirë prapë, se do të shtrinë të e muskuj këtu, që isin të mledhuna. Po. Unë tha, do të shtrinë në fillim, tha muskuj të edionit, tha dhe do t'i vë në gipsa, tha. Edhe kështu ndodhi. Në 2013, në maj të 2013-ës, u bëhë kjo operacioni, e dioni me gipsat të më dhenjë, i mbajti 6 muaj, 6 javë, edhe e dioni, pati përmirësim, ju shtrinë këto moskojt. Si i kise të mledhura kështu, ju shtrinë këmbët, po. Moskojt. Por, këmbët po shputat që i kjunin ata, ishin të këputur. Dhe me thënë, sa arritë nuk sve në një kra. Të kuptoj. Kë gabim nuk u korigjua. Nuk u morë, asë një herë për si për? Nuk u morë për si për. Po pëse i quan gabim? Kë dëmë, dëmë tim. Se përdiali kështu i kishtë shputat? Jo. Nuk ishtin? Jo. Pra, gabimi që bëri mjeku, nuk e korigjua. Një muaj më parë kishin dhënë problemet e këshputat, të një. Po. E sigurt kjo? E sigurt se nuk e korigjua. Po mirë me njërën këmbë që bëri gabim mjeku, po me këmbën tjetër pëse shput Se kur kishe rëstolën kështu, i dilëshin e djonit këmbët kështu në rëstolëa. Nuk i kishe të pusitura mirë. Dhe se duke në një aty në makinë, pa kujdesin, unë nuk e kam parë dhe për fatin e di se nuk fletë, ajo i ju kësë kështu dhe në erdi në shpi djalin edhe, kur në erdi në shpi djalin, i ju blokua dhe damari komplet me gjithë këmbën. Dhe ne nuk e kuptonin të kishe e djoni. Edhe që uam akut në spitalë. Nuk dim të ka e djoni. Pra ju e njësët për në shkollë, apo jo? Po, dhe erdi me... Me shputën normal dhe erdi me shputën e shtëmruar. Me këtë edhe me blokim, që ju blokua dhe deri qafa. Po pëse thoni mund tjetë incident dhe mund të mos jetë një pjesë e pasojave që ka disa së mundje që djali ka? Jo, se... Pëse thoni? Jo, se kjo... Mirë se duke seruar publiku. Po, se e djoni shkoj shëndosh në shkollë, me këmën kështu, edhe erdi me këmën të këputu. Të kuptoj, por këthimi i shputës mund të ishte si pasoj e këtyri 6 diagnozave të rënda që e dioni ka? Jo, për moment, më ju bloku të damar, dhe damar ju bloku, nga dhimja. E konstatuan mjekët që diçka mund të kishtë ndodhur, qoftë në fugonë që transportohën të qoftë në klasë, qoftë në shkollë? Jo, nuk e konstatuan. Nuk e konstatuan, ok. Sepse unë shkova në shkollë dhe i them, kujdesare, Di erdi shumë e në regullë e djoni, tha, nuk dim gjitha, pëse i ka ndëmë, pëse i ju thu e djalit këmë akshu. Me gjitha të tha, do bëj ta kim e djoni me doktorin ortopeta, do vi dhe onë vetë. Po, oke. Kjo nuk erdi. A, nuk erdi. Nuk erdi. 
Çfar ju thamë mjek ortoped? Mjek e ortoped. Një rënë shput ishte gabimi që ishte bërë. Edhe tjeta e këputur. Pasaj mjek e ortoped, që do të bënde tani operacionin këtë tjetëri, tha, qa ka ndodhur me këtë këmë, tha? Po. Qa ka ndodhur me këtë këmë mën tjetër të edjonit, tha? Pra, edhe vetë mjeku kishtë dyshimet e ti se qëfar kishtë ndodhur dhe ju nuk ishtë asin lojë informacioni. Asin lojë informacioni. Dhe një vejë thamë, nuk di doktor, e qova shumir në shkollë, me erdi me të këmë të këthyër tjetra, dhe damari i qafës ishtë blokuar nuk e lëvisë e kokën djali, pare. Dere aty e ka dhëndë imjen. Edhe kuptuam se mos kishtë në një gjë nga tubi, por jo, ja bënë e kësë manimet e tubi të komplet, nuk i doli gjë. Ja ka dhenë, damari, kjo e ligamentit që këput komplet dheri në qafë. Arriti të përmirësoj edhe kjo problem tjetër shëndetësaur që më sa duket pasu kanë njëri tjetëri? Pasu kanë. Jo, kjo nuk arriti, sepse në dy kurëneve na deportua në 2016-ën, unë në një tri javë në Shkodër, dhe e pas që po përkeksoj më keqë edjoni, kërkova ndim të këdo kisha për të më dhenë do lekë, për të bërë pashaportat e reja, të si kisha, mura vajzën, mura dhe e riadin edhe e djonin. Buri në një në Shqipëri. Pra, ju keni jeni depërtuar njëherë në 2016-ta? Po, në një në... Dhe nuk u morë parësu shfarë kërkisa juaj? Jo, këju depërtim, se do të flasë pak sa për këtë depërtim, në kanë ardhur natën, pa në një uftuar, dhe mua si nënë, më nëzorën dy policia jashtë, më kapën nga këtu, më nëzorën një ashtë, E djonin, ne të e djonin në një katër veta. Tha, ti nën, tha, ri këtu, tha, se janë dy doktora brënda, që nuk ishin doktora ta, se nuk ishin doktora, se unë njifë se doktora të e djonit, dhe një tjetër rinë të jashtë dhe rësë shpisë të dhomës e djonit me kufje për të sinjalizuar. I tha, nuk bëhet këtu, nëna nuk në zirit jashtë, unë jam nënë. U kam ka që vit me e djonin, nuk mund ma ishë me e djonin, jo të rishë këtu, më thoshin mua dhe më doli policë i kështu. Dë policat të tjerë shkuan të vajza, vajza ishe fjetur, imagino gjumë këshu, i morë në një organin, që i thanë. Na trambën. Dë të tjerë shkuan të e riadi. Ju nuk ishe të para lajmëruar që duhet të lini shtetin së edhi dhe të shkonit drejtë Shqipërë. Absolutisht, ta ja me... Asë avokati... Absolutisht. Ok. Asë avokati. Me gjitha të ju erdhët në 2016 dhe keni qëndruar vetëm tre janë. Por, 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 kur në qitën, kur më nëzorën mua jashtë, e djonin e mbajtën brënda 30 minuta, dherë më 20 minuta. Dhe djali, si u, si, kur ka mapur unë dherën, të lutë e mapë e dherën, i thash ati policit, të këtë du të marrë vesh mafjet. Hape dherën, e kur më ka apur dherën, më besoni, e kam gjithë e djonin, Lotët e djetë, direkt e djali, lotët e tjetë e djonit ka shku deri këtu, si ka qartë, si qanë fëmija, pa zë, deri këtu lotët e djonit. Dhe unë i them, e djon, e djon, e djoni nuk reagon të, pantalonat i ishin hapur, nuk ja kishin ngritur akoma. E djoni i merë të i lacet gjithmon nga poshtë. Mirë. Zunja e Brianthi, dhe unë aty ishtë në deportimin e parë. Thash edhe njerë, duen di, duen njabë, duen muaj, për ta të tërguar historinë të muaj, që nga 2012-ta, pa diskutim që edhimshme, se jo më kodë ka marë edhe vëmëndjen e medjave, jo vetëm në Suedi, por edhe në Fransë. Do duhet të ndërprisnim, sepse jam e detyruar të dalë në një hapsir të shkur të publizitari, ju keni qënë një ndjekë se e regullt edhe në Suedi, edhe në Shqipri, e kti emisioni, një nga fansët më zjarta, por kur nuk ta kishtë marë mëndja që do vje dhe do rëfe i historin e djali tuaj në këtë studio. Do ndjekim ishte mi një apsir të shkur të publicitare dhe rikthejemi se si kjo familje është deportuar në 2016 dhe ka këmgullur është rikthejër për sëri në Suedi. Qfar ndo dhe herën e dytë në Suedi, përse ishte planifikuar me 26 nëndorë të 2019-ës, dit kur radhe dhe tërmeti madhë në Shqipri, një operacion për djalin 15 vjeqarë në Suedi dhe pse u dë bua kjo familje tre dit për para se të kryoj kjo operacion. Këto dhe shumë detajnë të tjera të kësa historie që të rënkjetin, vetëm pas pak me mua në studio me njërë në basë publicitetit.
Mi shtemi e mirë këthyre në transmitim të drejt për drejt, kemi pasur mundësi që gjatë apsirës publicitare, disa për i specialist vetë tanë, të bëjmë pyetje të drejt për drejta të kë familje baraktari nga Shkodra, me një histori të rral dhe në fanë kanë zbuluar detaje të rralla të cilat do t'i përmëndin sa po të marrin në fjallën, jo vetëm avokati zotin duhe pjetra edhe psikologja, por edhe opinionisti unë. Ndërko, zonja e Brian të jemi pikërish në 2016, keni qëndruar vetëm tre japë në Shkodrë dhe gjëndja djalit ishte në përkejsim. Rruga që ke përshkruar për të vajtur në Suedi pas taj, ka qënë mara mënsa. Një sakrifici, vetëm një nënsi ju mund të bëj. Nuk mund të bëj tjetër kush. Po deportimi i parë, që ne zbuluam gjatë kësaj hapsire publicitare, pra ndaj duhet jenë pyetjet e specialistëve, se ne kemi folur gjatë bashkë. I di me detaj historinë tuaj dhe mund të tërgoj shumë mire dhe në vëndin tuaj. Por këtë, pyetje që të bëri avokati, zotën duhe pjetra, unë nuk të kësha bërë. Me idenë që ti e deportuar në mënyrë të regullt, por ti nuk që nke deportuar në 2016 në mënyrë të regullt, sepse pyetje avokati ti ishte si u rikëtheve herën e dytë. Dhe pse e një rikëthyër herën e dytë? Mund të ma thone juve? Herën e dytë, unë, unë, kërë e pas djarim për tre javë që nuk më reagonte, sepse sa, kushe di se qarë kishin vepruar atje në policia, sa i kishin injektuar, nuk di gjë, asë nuk më hante, unë i kam dhe fotot e djallit si rinë të i habitur, kushte të shpisë, s'kishte ato... I thamë këto, puna është si hytë, si ri hytë në Suedi, sa aty zbuloj gjithë detaje, sa i qëfar ka ndodhë me familjen tuaj. Po, si ri hyma. Neve, në Kosovë, aty më ndimoj një shafere, e gjej e gjitha aty në Vojcap, i them, e shikoj, qëcoj njërës në Suedi. I shkruaj të lutem, kështë kam halin, kam bjalin që ma kam depurtuar, a mund më ndimoni të lutem, a mund më ndimoni, thot, po si hajde njërë, zonjë të shikojm. E mora djalin, shkuam, për na preo biletem, edhe kemi kaluar dhe atë sifrën, Dash me shku dherën në Serbi, me marbullën e Serbis, që të kalonim neve nga Serbia, e qa ishte ajo... Po si hytë në Suedi, se në Suedi, në qëse ishte depërtuar tre japë për para nuk mund të hynit. Hymë, shfarë zbulove? Hymë, sepse a i... Kër nga pa, ishin do polica, kër nga pa në këshu e pa në djalin që ishe kokën e madhe, thanë, kështë i të ka nevoj për në një mjekësia, nuk nga thanë kur gjë, Kaloni. Kure e mësua që ju nuk ishe të ekspulsë? Kjo është gjithë që është e istërë në stuaj. Pra, deportimi parë është bërë në mënyrë private. Po, e mësuam të kë kujtja jo në Hungari. Aty kisha frikë. Po i shikojmë, thaj, po të keni ekspulsë, do këtheni, thaj, dhe parat nuk u këthen. Lutu, 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 risku i edionit, që do jetoj, kam thanë. Nuk ishim ekspulsë, kaluam. Ka kishe. Ka që ishte gjithë shka? Edhe shkuam në pispon për sëri. Dhe nga 2016-a vazhdua që ndrua dheri 9-9 torë me datën 29-2019. 2017-a. Ta nërëmi dhje, ju shku direkt në dven ku kishe i qenë ma parë, apo në shuat? Në migracion zbërket? Jo, në dven ku jetu. Në dven, edhe s'kishe asë një problem. Asë i problem, se në priste avokati, në priste avokati, por edhe a i ka vdekur se bërë një aparacion ishe në moshë madhe. Ka në frikë me u marë me ju. Po, ja, ja, ja. La shu, la kishe emrë na i. Edhe kena shkuar në migracion. Po në vëndin ku kishe qënë më përpara. Që kemi kërkuar. Edhe që farë kishe ndodhër ato tre javë me djalin? Duat të të orientoj se pëse kërë shumë detajë. Këmë të uaj janë shumë dhe tha, apja një azilin e djonit. Ajo tha jo, e djonit ka të dritë të shkoj akut në spital. E mora unë e djoni në erdi akut i shkoj në spital unë. Vajza me gjithë djalin dhe një me avukatin aty. Nuk u hap azili, faktikisht. Por e djoni kishe të drejtë të mërë të ndimën, nga spitalit kërë të shkon të akut, sepse e gjitha të diagnoza, habiliteringu që ishe, shkollat e gjitha, unë i falenderoj se jadha ndimën. Për sëri, e djoni bashkoj atjetë të në vetë si i kishe ngellë. Sa u përmërësua gjëndje shëndecore nga 2016 dhe në 2019 që ju e në këtë vërë? U përmërësua si më të tha në të jo qindë për qindë, por këmbët i kishe në... Mund të adhem dhe 50 për qindë, sepse a i pati blokim dhe të valvullës. Dhe risku i ti që ishe në Suedi, se aty u bëdhe ndryrja e kësa ju këputë kjo. Ka valvullën që ka dhe në bakë. 
Me gjitha ta azili dialit ju pranua, por pjesës tjetër të familjes nuk ju është pranua, ras njëherë. Jo, betë mund e kërkova me e djonin. A ju që të bërë në përshtypje në këtë historie është pikërish që pyetet e detajuarë të avokate nga nga nxerë dhe një tjetër përfundim që e tha edhe Zoti Fatmir. Dyer ju jeni deportuar me avion privat. Vetëm kosto që ka pas shteti suedez me avionin privat për djalin dhe për familjen ka kushtuar qindra dhe mira euro, thoni ju. Dhe si ka mundësi, do më thonë, për një familje ato e kishin më të letë të kontribonin për ju se sa të bënin këto shpenzime maramonsa. Pse ndodhi herën e dy të portime? Nuk jeni pranuar ju si familje, por duhet më baje e djoni aty. Sepse e djoni më basim. Si ju patët edhe solidarizim të suedisë, të gjithë shoqatave, qofë shqiptare dhe ju shqiptare. Po si, falenderoj të gjitha. Edhe, E djoni tani mori kisë edhi një koketet mërshme, edhe mori mjekime. Mjekimet kushto është i shumë. Dhe këto përpunoj që në Stokholm mjekimet. Të kufto. Ato ishin, i kam aty, a ishin do si gjirëpara dhe i dheshin a i dhembu që përpunoj në Stokholm. Por, këto i pagon të migracioni. Pra ju toni që ishte një luft mi disë shtetit, qeverisë suedeze dhe zyrës e migracionit, pra ka qënë thjeshtë qështje fondesh se duhet zbulojmë dhe pak arsuja, në? Po, po, dhe fondet, dhe fondet, sepse... Pra ka qënë Shqipra Maramon, se thoni ju? Po, si, ishe... A ju do jetë, sepse avioni nuk e ka migracioni, avioni e ka policia, nërsa smon, nërsa i lartë që ti molon në migracioni. Po, mi pra, ku ka qënë arsua herën e parë, avokat që është bërë në mënyrë private? E në parë, nuk e kishe edhe... Depërtimi është bërë në mënyrë private, me avion privat, pajtë spulës... Edhe tani nuk në thënë se si ashtë përfunimi i dy mjenë të mëjetës... Ja, do të amësot, që ishte planifikuar një operacion shumë e rëndësishë Klonë e dini kjuet, katër rënë e dini, që kushtonë më shumë. Dhe këtëja ka dhe në nevrokirurgu që i bëri operacionin e tubit, që e oj që këtë tubit komplet. Se nuk i shkonte uj, nuk i rrithe si pune ati rubinetit që është të smars. Edhe nuk i rrithe. Mori klonë e dinën, më dhe nja unë pezit në spital, e verifikuam pëse kjuje djoni, kemi me video, hanë të vetën që ke bënde këtu. Pse djoni ka dhe me ka që të më dha? Ja dha një lacin e ka thënë doktor Aleksandrës Opasolos. Ka thënë, e djoni ka të drejt që të ketë një nevrokirurgi me doktorat të specializuar dhe të mari të mjekimin 4 rrë ditë të tonë dinën. Edhe kjo shkoj dhe në migracion. Ma si kaloj kjo, e djoni tira epilepsia. Ku përsëri e djoni mori një mjekim tjetër, ergi nydin, bukolamin, që këto kishin kushtet, kosto, që përgatit e shino posta fatë për e djonin. U bënë gjithë këto i lace. Edhe, unë e nëzirë të konglizonë se atë ditë që do bëjë dhe operacioni, më thotë, më thretë... Sa ku për para ishte planifikuar operacioni fundit i 26 në torit? Një muaj për para. Një muaj për para. Më thretë aji në 13 në torë, e më thotë, evri, do t'i bëjmë operacionin e fundit që unë do të nërmarë, sepse unë të japjallën që e djoni do të qëmë në kamë. Pra, për mirë, këtu ndalojmë tani. Dikush ka marë për si për ngritjen dhe rehabilitimin për gjithmonë të dialituaj. Me datën 3 mdjetë në torë, dhe ju me datën 20, një avë më pas, ju jeni për zënë brutalisht për sëri. Brutalisht. Edhe, po, edhe më njithet mi që jemi më besoni. Më firi për për sëri kuj në datën, kur kemi shkuar? Në datën 20 Në tre më djetë, në kemi më shtrimin. Bë me shtrimet, edhe Matjas, Andreson, kërurgu, i them, doktor, të lutem, a keni bërë në njërë operacion se ka kalu dhe apalepsi? E vri, mos ki frik, të të rëtja i kemi bëgati, sepse e dion i ka dhe sojnë të të futura këtu brënda, nuk ja hejtë do të pa nalkoza, kam firur dhe atë doktor, tha, e do t'ja regullojmë shumë mirë këmë. Pasë e që një ndërhyrë e shumë e komplikuar. Shumë. Do t'ja regullojmë shumë mirë, thotë, se edhe këto, këto janë të shkëputura, do t'ja shtrim, kështu, thotë, që t'i vëmë gipsat, thotë, gipsat, edhe këto i shkojnë në vëndë, thotë, edhe kemi mjetër tona, thotë, që t'a qëmë e djonin kështu, edhe e djonin do të qojë të kampë. Do të dori gjash java, gjash muaj, si pëse kishin atë. Atër, kuptohet se për qëfar ka që në arsye deportimi, të dhe kësa e rade me ekspuls, vetëm e djone nuk ka. Jo, por më tha dhe këtë, jemi në kundështim me migracionin. Pra, të kuptoj, mjekësia, migracionin, shteti, kanë qënë të treja në përplasje me njëri tjetëri. Unë burit nuk i diftova, 
që do bëjë operacion. Seria me angës, kur më thaj që unë jemi në kundështi me migracionin, mua më dojgji. Edhe i them vajzës, Adan, më duke që do bëjët. Ja. Më do bëjët operacioni, pra ta kishte... Ma ndodhi zëmëra. Pra mjekët të dhanë fatin më të matë që a i të do operoj... Po, që të sërë në kamë. Zyra emigracionit, emigracioni... Nuk i nga përpadin e tia. Që të kuaj ka dhimje. Se më tha doktori, më tha si, ka dhimje shumë me i bërë, më tha mua, do t'ja bëjë se zbën këtë ndryrje, më tha mua. Me gjitha të, Suedia pati një solidarizim të me një herë shumë, thash edhe njërë, shokjata shqiptare, vetë suedezët... Se ka i dy mua një po i dhe minë këmë, dhe të është këshu, e pati një cikusht e pojetonë. Shumë media në... Në Suedi kanë shkryuar, mediat franceze, e gjithashtu, me gjitha të undua të di, për para se të kaloj fjallën dhe të flasim për atë për cilat jemi bledhur ditën e sotme dhe a ka zgjidhje situata në cilën një ndodhet, si është gjëndi a dialit, ta një që në flasim, shumë e rënduar, duhet bërë pa tjetra e kërë dërgjurja. Kam frik se ajo është pia, ajo është undua të di një satë më parë, se ajo është pia shumë e vjetër. Përsa kuj ke në marë ekspulsi? Pa, pa, ta të fshitë më thaj mua, bëj një kërkista dhe ndoshta në një mund i kushtë. Ta i gëjtu i policisti e nësë dhe e kënë durë. Ka, ajo se pia ka mi një kështu të më dhe një edhe këtu, këtë që e ka, e ka si punë mi shi të këpë donë, e ka më vërë që mi shkonë natën mi a ka pësonë. Nuk kërja së betë natën, se ila që nuk ka, dhe mi ka, kokë, kënë, dhe kënë, dhe kënë, dhe kënë, dhe kënë, Marë i lartësit, me kimet, ku të lëhën djani këtë të verë i ka marë në ditë. Më duhet, apokat, e kërkon me njëherë fjallën, apo të ja fjallën Dorinës për të nga shpeguar ato gjashtë diagnozat? Atërë, Dorina, letë ndalojmë së bashku për të folur gjashtë diagnozat të cilat gjithë se cila në vetë vetën e tyre janë shumë të rënda dhe gjashtë të bashkë të ndërthurë gjithë se cila ju edhe keni studiuar që 24 orë për para gjithë do diagnoz për nga dhe një sjarim të dorë. Unë dua të ditë, qëfar përndodhë me djalin i cili bënë 15 djetë që një adolishent, por që mban diagnoza ka ishtë ka ishtë rënda në trupin e ti, por edhe me familjarët, sepse edhe babajnë, edhe motrën, zonja është nëna, është e drejtë për drejtë, ajo që do me gjithë shpirë që ta shikojtë pak të ndjallin, të ngritur në këmë, në basa ti operacionit të rëndësishëm. Qëfa përjetojnë dhe pisa tjetër e familjes, se është një sakrificë për e ka i vitë, shë nga viti 2012. Të them të drejtën, mbrëm kur mora, letë themi, skaletën dhe pashtë të gjitha diagnozat që kishtë e djali nuk më besoj. Ishin ashtu si kurse dhe tje për mundet se cila në vetë vete vërtet një diagnoz shumë e fuqishme dhe shumë e rënd. Djali për fatë të keqë janë bivendosur disa diagnoza njëra pas tjetërës të cilat kanë bërë që Sot kjo familje të jetë vërtet në këtë gjëndje dhe fmiat këtë vërtet nevoj për këto medikamente ka shtu kushtueshme sepse diagnozat janë shumë, shumë specifike në vetë vete. Kështu që angazhimi i gjithi familjes është shumë i nevojshëm që pikërisht dhe të gjithë hapa që kanë dërmarë familja në shërimin e djallit dhe unë i përgëzoj për këtë, pavarësish kostove social-ekonomike që ata kanë pasur, duke filluar që nga vajza e cila ka kalun studimet për gjysë edhe djallit tjetër i cili ta shmë jeton i vequar nga pjesat tjetër familjes. Këto janë kosto morale, sociale, ekonomike, psikologike për të gjithë familja. Pra, gjeshtë antarët e gjithë familje gjithë e cili ka sakrifikuar ditë shka nga jeta e ti për edhe dhe kjo është një 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 familje për të përshëndetur të gjithë antarët e familjes që nga nëna që e ka detyrë parësore e ka si edhe në jetë dhe insiston të ambaj në këtë jetë edhe pse ka fëmijet e tjerë që nga babaj nga mënyra se si a i i gjëndet moralisht emocionalisht kësaj familje por edhe nga pjestarët e tjerë djali madhë 27 vjeqë sot kërë e gjithë familja ka ardhur në këtë studi kujdeset për përvlajnë dhe qështë mërë nësishme a që e djoni ka nevoj imediate për të marë të gjitha të trajti multidisciplinar që ofrojt në shtetin suedez sepse thash të gjitha këto diagnozat ka nevoj që në mënyr multidisciplinare të trajtohen, pra nuk mund të trajtohen më veçmas, sepse e dioni ka autizm infantil ka paralit cerebrale ka qërguim zhvillimit të vënd shumë të vënuar të theksuar thuja aty, ka hidrocefali ka epilepsi ka 
ka disa qërgullimet të cilat vetëm në një mënyrë multidisciplinore, ato mund të trajtojnë. Si ka mundësi që një njëri kërkojnë që po të rëgonë në regjia dhe falenderoj në këto momente, të kishtë edhe një jetë sociale, lindë pyet, ja? A i të shmo është i paralizuar, nuk komunikon fare me familjen, e ka jetë në rezik, por ndërko ka pasur një jetë sociale në Suedi. Pra ndaj është rëndësishme dhe unë, pra ndaj thëmë është trajtim multidisciplinarë, sepse në këtë mënyrë ti mund të mere sigurish me pjesën e qërgullimeve dhe të smundjeve të cilat ka nevoj për trajtime specifike në spital, por nga nga tjetër duhet mere sigurish edhe me qërgullimet e tjera dhe cilat si që është qërgullimi autismit i cili kërkon pikërisht këtë pjesën e socializimit atje. Socializimit për nëko Shqipëria ka shapa mbrapa për socializimin e këture individve Ndaj thëmë është imediat dhe në kushtet vetëm të shtëpisë, vetëm të banesës. Mundësisht edhe të një vëndi duke mos nëzirë nga një dhomë në tjetërën. Dhe të gjinu që parë ka bërë suedi amë të këmi. Dhe kur zonja të regon të do më thënë për mënyrën se si ata ishin të koordinuar, pra kishin dhe transportin që e transportonin fëmijën për në shkollë dhe e silin. Ndërkoj që këto nuk mund, këto shërbime e ender nuk janë në Shqipëri. Ndaj thëmë që është shumë rëndës imediate. Sa i duan familja do të pyës më bëndë, dori pozë një e bëndë? Dini i gjë, këtë bukullamin që po t'i binte epilepsia, e mirë jam me vete, dhe shko jam me të në makinën e shkollës, se kisha për të mësë i binte në rrugë. Ishe specializuar ti për këtë gjë? Të kështë mësuar të kushë? Jo, nuk i takon të akoma, se si kishe marrë letrat e djoni, nuk i takon të aji për shëqyrusi. A, nuk i takon të shëqyrusi? Edhe kur vindi ura për të marrë, dhja me i lasin në gjep edhe e dhja në përseri. Edhe është fakt se më kanë parë vetë ato edhe o habite shimë, si ka mundësi. Në këtë gjëndit të rëndë që është kë djalë, sa buan pjesa tjetër e familjes? Absolutisht, ne sot i kemi përbal më shumë se gjusë më në familjes. Ku ka që shumë pranë shprejsës dhe ndërko shprejsa shuar. Absolutisht, shikojmë që zonja e ndë sot ka probleme, ishte me medikament, me vete, gjitha sepse është është vërtet një rast i cili nuk shpëton do të pa, le të themi, pa prej kur të gjithë pjesën tjetër të familjes. Me gjitha të t'i ke pasur mundësi që gjithë dokumentacionin në qoftë në suedish, qoftë edhe të përkëthyrë në Shqipë, dhe duata falenderoj këtë familjen, të përkëthyrë në Shqipë, t'i ke pas edhe rekomandimet e kolegeve tua. Se më pas do pysë avokatën dhe për rekomandimet e avokatëve të cilat vini nga zyre e migracionit. Por të kolegve, të psikologeve në suedi, të cilat të gjitha ishin në një linjë me avokatët, që kjo djal duhet që ndroj, duhet këtë jetën sociale, duhet të kryet të gjitha operacionet, sepse edhe familja dhe atmosfera në familja ka ishën ndryshën në suedi, apo jo? Pa tjetër, pa tjetër. është imediate që djalit të shkoj dhe të marri... Një psikologe për këtë familje dhe për edionen në Shqipëri. Në Shqipëri do të thaj që është shumë e nevojshme, por është shumë e vështirë. Për shkak se të gjitha të gjitha procedura dhe ndje kur atje dhe të gjitha diagnozat janë vendosur atje. Unë jo pa shëllim e pëjët azonjë që në fillim të emisionit, të lutëm e qëfar diagnoze djali uaj nga Shqipëria ka shkuar atje, pra qëfar keni pasur ju para, deri para 7 viteve, qëfar keni pasur ju në dosje, në letrat e dionit. Dhe vetë mja ishte hidrocefalia që është normalisht është e dukshme dhe është do ishte e qëdiqme mos ta kishtë të datë. Kështu që përsa ko është ndjekur atje, gjitha diagnozat edhe autismi është vendosur atje, gjithdo diagnoz që ne kemi sot këtu është vendosur atje, me ndoj që ata janë personat të cilat do të mund të ofronin bështetje jo vetë me dionit në këto momente, por të gjithë familjet. Që farë ndodhë dhe emocionalisht psikologikisht me dionin vetë, do doja të dhja? duke që nëse është një fëmi që nuk mund të shprejt me familje, na i vetë që farë ndjenë, e kuptonë se që farë po ndonë një të në një qoftë në Suedi, qoftë edhe në Shqipëri, rikëthimin do shta edhe këto, sepse kemi edhe për kejsim të situatës të të ishën dhe cora. Absolutisht që e kuptonë, pikërish nga gjitha reagime që dhe zonja për në shpegonte, mënyra se si a i e transmeton të dhimbjen për mes lodve, po i qara pas për mes kafshimeve. Kjo të regon që a i arrin të ndjej dhimbjen, arrin të ndjej të gjithë letën mungesën e empatis nga na e stafit që ka shkuar për ta për ta marë, për ta deportuar, për në Shqipëri, absolutisht që të gjitha ndjesit i ka, sepse kjo pjesë ndjeshmëris nuk është të prekur të këtë dione. Pra letemi që nuk vuan nga një munges, 
e, e ndjesh mërjes. Pa marësisht dhe... regullimeve që ka. Dhe unë për fat këtë mundodhë në valit e, e qanë e shkollës, që i ka mm -hmm. do foto në shkollë, që i ka, i ka aty, edhe e djoni e, i hap këshun, i hap i shikon. Dhe, dhe rinë këshu si habitur, thot, ku ndodhe më tani unë, do të thot me vetën e vetë, se si jam në shkollë. Ka një 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 aty të... Kotë më ndodhë në, me vete. Që më duhet bëjë familja për, për të ambajtur ndoshta e djonin të socializuar ashtu si edhe në Suedi? Nuk e dhja ka shanse për të rikëthyre kjo familja, po jo, uh, vetë Zoti Fatmir tha, ka shanse për, uh, për një rikëthim, ndoshta të mundëshëm për të kryer kjo operacion, ndërko që edhe mesanjët të shumë të apovin në numrin e celulari 06-10-90-37-000, do t'ja u jap me njërë ato mesanjë, se janë shumë shprezdhënsën, po ndiqemi drejt për së drejti nga Suedia në këto momente dhe i falenderoj të gjitha ta që më kanë shkruar, ndërko që kërkoj ndimën edhe të regjist që në titra të bëjnë të mundur numrin e telefonit që bënë uh, gjdo telefonat të mundur live drejt për së drejti. Pra ndaj, ku shdo që përna ndjen nga Suedia dhe kanë shkruar në numrin e celularit, mund të na thonë edhe rrugën se si kjo familje mund të rikthejt, sepse kemi shprez nga Shqiptarët në Suedi që kjo familje mund të rikthejt atje. Po dorim. Qënda e djonjët e i cili për momenti nuk mund të lëvizi, e bën shumë të vështirë që e djoni në Shqipri të ketë njëtë sociale, sepse edhe zotrin të kushtet Uh, nuk e di si ka një institucionet, a i nuk ka ndje kur as njerë uh, uh, mm -hmm. shkollën në Shqipëri, kështu që është pak e vështirë për të folur për këtë pjesë në Shqipëri. Në tajtë, okay. shumë i me djatë, uh, dërgimi e djonit uh, në, vëndin, që, në vëndin që a më të specifikuar, a për... Dy muaj, të falenderoj. Dy muaj kam pa e larë, dy muaj, me shtu pa e shtupoj, dy muaj, ftoft, i kindritat, ja buk, nuk kanë dhe buk nga njerë. Êshtë kretë ka ndërshuar sistemi i ati ritmi që kishtë e djoni. Atër, ta të gjëmë edhe pak avokatën, sepse pyëtit e ti na orientuan dhe na kanë zbuluar shumë gjëra të pa thëna. Ndo shta më parë nga ju, zonja Evri. Po, avokatë. Në shi, dhe të pregun pak pa tjetër, para se dalin të këto uzime që mund të rikëthejnë në shtetin tjetër, po unë me nëjë që gjithë kjo situat ka një portagonist që ashtë e njëgën pik pyëtje sepse të shkosh të marsh një familje, pa dokumenta, pa asë një gjatë, ta përcjedhesh, ta vesh në avion, ta nisë për Shqipëri, dhe shteti nuk din gja, sepse shteti din vetëm atëherë kur tjep një spuls. Pra, gjitha të veprime, ka një pikpytje shumë male. Dhe, të gjitha këto pikpytje, në bazë të historinave nga më të nërishme, rezulton dhe mendoj që mund tjetë, që... Djali me këto smonje, merita e në një doktori që ka thënë dhe da që i në kam, mund këtë pas edhe ka si edhe një gjelozi da. shumë të male nda i këti mjeku Kontratit. ose këti e, doktori. Mm -hmm. Dhe aqë më të që e, dikush, dikush e ka vend levizje e migracionin të, në të kunërt të këtë. Ose dhe në një farë pike, emigracioni në bastë të dokumenta, pa avokat dhe duhet jemë transparente edhe me të leqekuesin, se i kemi edhe në Shqip, të pak të psikolog edhe avokat, kanë deklaruar që kjo djalë dhe e gjithë familje dhe sidomosë nëna duhet të rinë në shtetin suedis sepse ka nevoj për ndërhyrje shëndetsore. Atër, kur u këthuje, në që farë pike u këthuje kundra emigracioni? Të gjitha këto janë pas 2016. Pas 2016. Këto është deportimi i dytë. Po mirë, deportimin e parë ku që ka bërë. A da, kanë lidhje dy deportimet me njëri tjetëri? Automatikisht që kanë lidhje sepse lufta ndaj kësaj. Sepse i pari është bërë pa djeni në shtetit? Pikrish, po, ne nuk e dim. Mund të ketë heshtë shtetit mund të kene heshtë strukturë. Po duhet ishën pajisë me skurës e gjithë familje. Pora më, këta nuk e kanë, nuk është ma publikën në 2016. Asë gja, ashtë këthy dhe për tre javë janë rikëthy. Dhe pik pyët ja ka qenë ku ishit, pse, si, këta mund të thoshin që në atë bunë, në atë qunë, por mjek nuk ishin informacionet kësaj nëtyre. Ti thua është gjelozi brënda mjekësis, apo kostot për cilat në folëm, avokat? Jo, jo, kostot shteti suedes nuk i ka problem fare këto kostot, sepse jetë atë janë shte garantume gjenja ekonomike dhe e smo atë e për që të kurosh një njeri, pra humanizmi, që shtetet që shquen për humanizm, janë një nërë këto shtetet që kanë humanizm. Tani pëjlam gjitha dhe këthemi direkt se qëfar mund të bëjmë këta? Atëherë, qëfar mund të bëjnë këta për të rikëthyrë, apo jo? Atëherë, ndjekim një apsirë të shkurë të publicitarit dhe rikëthejmë me njerë në studin e emisionit me zëmër tapur.
Pra jemi rikëthyër, po, jemi rikëthyër në fakt, si që shikoni nga plani madhi regjisa, po morëm një njoftim nga vajza e familjes Bajraktari, sepse keni thënë një espursi është pa apat, ndërku që në suedisht është dënë që ju vetëm në suedi nuk mund të shkelni për dy vita. është këshu apo jo dhe ju keni ardhur në nëntor të vitit të kaluar, të 2019 pak dit para tërmetit të madhë. Mirë, këtu kam të gjitha dokumentat ku vërtetojnë nga zyra e migracionit, avokat edhe psikolog, edjoni ka vendosur kontakte me qëndrën në riaftësimit dhe ka nevoj të vazhdoj kontaktet me antaret e gjithë grupit, fizioterapistin, terapistin e punës, logopetin, psikologun, djetologun dhe mësuesin. Vetë status si kundodhe djali dhe që është arsye ardhjes në Suedi, tregon qartë se në vëndlindja a i nuk mund të përfitoj shërbimi ekstern, ndërkohë që është 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 pëse ka pasur një buj mediatike dhe pëse ka pasur një pedicion, e dioni një tjetër shkres, ka vendosur me qëndrë në riaftësimit dhe ka nevoj t'i vazhdoj kontaktet me antarët e grupit që unë përmënda pak më përpara. Vetë status e kundodhe dhe djali dhe që është arsy e ardhjes në Suedi, të regon qartë për sëri e njëjta procedur që ledzova pak më përpara. Mund të marrë është avokat, kemi këtë të fundit, familja ka paracitur shqecimin se ndjejt e kërcenuar me dëbimin nga vëndi dhe vetë kuptohet. Këto janë të gjitha të përktuera nga suedishtja, përsa i përket zyrës e migracionin dhe si kanë polur atje psikologot edhe juristët avokatët. Familja ka paracitur shqecimin se ndjejt e kërcenuar me dëbimin nga vëndi dhe vetë kuptohet. Kjo nuk i përmërson, as pak kushtet tona të punës dhe mund të si tona për të ndimuar e djoni në kushtet aktuale. Nuk do t'ishtë as pak u manet të dëbojë nga vëndi. A i dhe familja e ti për të patur një jetes pa mundësi për shërbim mjekësor e ndjekje në ndërhyrjen kërur gjikale që ne këtu do t'i realizojmë. Pra, avokat, qëfar ka ndodhur? Me pak fjalë, si pas nuk hatjes tuaj profesionale, por një kosisht dhe kushja rrugët e zgjidhjes. A një që ka ndodhë pra gjithë mundë që mendojmë që ashtë diçka që nuk shkonë edhe për shtetin dhe me këto veprime të dikuj tjetër kanë diskriminu dhe shtetin suedes. Sepse shtetin suedes mbahet që një nga shtetet që ka një humanizm më të malë se shtetet që e rëthojtë. Ta një jemi në pikën që farë mund të bajnë. Pra, si pas asaj që le dzëja dhe vajza, të regonë që sepse mbërëna një shtetit, një shtetit të bashkimit e Europian, pra dëbimi ose spulsi jepet në dë dy raste, raste për mësë me hyrë në Sodi, por në shtetit tjera lejohet hyrëja. Tani, gjithmon këta kanë shiku, pra, fëmine e vetë dhe kanë shiku zotin lartë. Nuk kanë pa fare anën ligjore se komunë shtetën për ta, vazhdu ose për qenë atje. Pra nuk kanë më rrasë një kontakt me ambasadën shqiptare, nuk e kanë më prezent situatën. Të gjitha këto janë kenë minus për ta. Ta një vim në rrasin konkret në e emergent që mundet. Pra, shteti shqiptar ka një ligjë dhe thot që për spunjet të cilat janë pashërume, shteti duhet të pagui në paret për kurimin e këti, qëfar dhe qoftë shtetasi. Dhe bëna 15 ditve nga dita e venjes dispozicion të dokumentave ligjore, që mund t'i bajnë një mjekt, ministre së shnecis, ministre së shnecis me rëmasat orgjente, për pamarësi shpëmarën fare për momentin së vëdin, për të paguar gjdo dhe operacioni që ashtë i nevojshëm për kurimin e këti shtetas e shqiptarë. Ta një dhim të rasti konkret. Rasti konkret duhet vend e vizje në përmjet ju, shosë avokat vetuj, të njoftohet me herë shteti shqiptar, në dë gjitha format e nërshme duhet sensibilizu, edhe me mediat shumë mirë që jemi në të momente, që edhe ajo Shqipëria që duham në mënyrë orgjende duhet njoftu shteti shqiptar, që të jemi në këtë pikë, në kanë këthy, pra kemi pregadit operacionin në filan datë, Jemi dë bu, nuk e dim fare se qërë ka nuk, dhe shteti shqiptarë është i dytëruar në përmjet ambasadës, ministrija e jashtë, në mënyrë orgjente duhet njëftojnë ambasadën, merë një informacion që nuk është marë nga shteti suedes akoma, dhe në nuk e dim që shteti suedes mund të abajnë këtë pon. Pra, është e pa besushme që shteti mund të abajnë këtë pon. Por, në qose nuk vendë në lëvizje në përmjet shteti shqiptarë tani, ajo pun do metet në 
për sëri në, në dorët Zotit. Tani për nësve lanë dorën e Zotit, pra janë rruga aparë që do bëni, do shkonit, merni e, gjitha dokumentacionet mje koligjoret, mje kësis, qakini, ti paracit një pran Ministrës Shnecis, Ministria Shnecis merë masat e veta, duke i adhon të përmledhon gjithë situatën, përveç kësa i duhet i drejtoni me i fjalë, e, Edhe spitalit atje që ju s'kini varë kontakt as me mjekun, dikush që mund djetë atje, cila është arsuja që nuk u bë operacionin, sepse ata lanë një shenim. Pra duhet investigu në mënyrë të më të shpejt e të mundshme gjithë situata atje në përmjet shkresave, por edhe këto. Pra ju garantoju në që në qovë se ju mrena 15 ditve do të përcëni dokumenta dhe i dërzëni në Ministrinë e Shtetsis, automatikisht Ministrinë e Shtetsis do të gjejnë, që ose nuk gjenë së odinë, që s'ka për gjetë kënë tjetër për vesë odinë, që ose është problemi i pagesa dhe në përbjetë emigracionit e tyre, shteti jo në ashtë të të ruar të marë për siber, se i ka të parashiku me ndigjë, dhe që është e ju do zhidhët në mënyrë shumë të shpejt, por nuk duhet rrini as një minut në 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 heshtje ose dur të ekzotit. Okay. Apo par filloi këtu duke ardhur në televizionin News 24 dhe duke bër mediatike, mund të falenderoj ndërkohë avokat, duhet të, të shpjegojmë që edhe bashkëpunëtorët tona, dy zonja shumë të ndërruara që kanë qenë protagonistët e emisionit me zemër të hapur, janë kontaktuar nga gazetarja Lindita Buzhjokaj dhe ato kanë dhënë disa versione në lidhje me këtë ngjarje. Njëra prej të cilave Zonja Marie Shameti Lewin, që është njohur në këtë studio për e, emisionin për kundrejt një vajze 14 vjeqare dhe momentet e, se si ajo kishtë trajtoj nga Ana Babajt, është kontaktuar nga gazetarja dhe ka dhëmë versionin e saj në lidhje me këtë familje. Pra, ajo orienton drejt një emisioni investigativ në Suedi ku mund të zbulohet e vërteta e deportimit të kësaj familjeje. Të gjitha do t'i vëmë në dispozicion. Ha? Gjithë familjes bajraktari me njerë sa po të dilin nga studio emisionit me zemërta, por të mërnin të gjitha kontaktet e këtyre zonjave. Një zonjë tjetër që na ka kontaktuar ose më mirë që ne kemi kontaktuar, është pikëri shëqata që mori për sipër, të ndimoj dy zonjat nga dëmtimi i tërmetit të 26 nëntorit, është zonja Minesa Diku, Meseli, po në Suedi, nga shëqata Forumi i Femrës Shqiptare. Edhe ajo ka deklaruar që është bërë një peticion dhe një zhurm shumë e madhe për këtë familje, ku jo vetëm komunitetet shqiptare në Suedi, por edhe vetë shtetasit Suedez kanë qënë kundra dëbimit të kësaj familje nga Suedia. Me gjitha të, ajo ka dhënë edhe disa emra të personave që kanë qënë kundur familjes. Ndoshta këtu duhet nisi edhe investigimi që më pas kjo familje e rëndësishme është të kalojnë, të, të kryet a i do. operacion, se sa të zbulojmë ato personat që fshien në basë gjithë kësaj historie. Këto janë pikërisht ajo qëfar jemi munduar të japim sot drejt për së drejtin, ndërko, që unë edhe pak më përpara ju bëra me dje që në numrin e telefonit 0692037000 nuk mund të bëhet do të kjo thirje e, e telefonatave që më vinë. Dhe më vjenë pikërishtë dhe gjithmon këmgull pëse nuk po i përgjigjemi do të. Po lecoj vetë mesajet e një numri që po në ndjek live dhe drejt për drejt nga Suedia, për shëndetje thot, po ndjek live emisionin. Pra, jo në këtë numër telefoni, por zonja po zotri që na shkruan, vetëm në atë numër mund të bëjnë protagonist në përmjet këti komenti që më keni dhe në mua. Po ndjek emisionin live, unë jetoj në Suedi, mund të orientoj familjen se si mund të veproj. Ju lutem për gjigjuni që nuk e kemi mundësin, sepse nuk është, është qështje teknike në këtë numër. Familja ka mundësi të rikthehet në Suedi. Ju siguroj se nëse familja ankohet në Komitetin e OKB-s për të drejtat e njeriut, e detyrojmë Suedin për të rimarë familjen. Dhe vazhdimisht, kjo zotria po kjo zonjë, gjithmonë këmgull për qënë live në studion e emisionit me zemër të apor. Të shpresojmë pra, të lutem thotë se di se si jeni në transmitim, po sinjerisht është i rëndësishem informacioni që do t'ju japë. Me njerë, du t'a kaloj numrin e telefonit të këregjia në këto momente, më bëjt të mundur, dirisa edhe opinioniste Klodian Reci, 
të japi mendimin dhe opinionin e ti. Klodi. Po, dhe të anis pak më, pak më ndryshe dhe kap situatën. Filja ishe shkaku që kemi artë të kjo pasoj. Shkaku ka qenë pamundësia shtetit qiptarë për të kërru shtetet si të vetë. Në pamundësia këti shteti, jo për shkak të mungesës e financa, o për shkak të konceptimit dhe mentalitetit që ka për trajtim në këture rasteve, që ka ardhë dhe në të pikë sot. Pra një zvarit e 7 vjeqare, mos nëmi 15 vjeqare që nga lindja e fëmijës, e kësaj familje e cila, një vetëm që du të fokusohin në gjera tjera, për mërësimin e dhe spërdicë për por e dukimin e fëmijëve, por du të meret me gjera që në basë të gjithet kushtetutës, shtetit du të garantoj një shërbim shnetësor. Të rëmëtonë shumë gjëra, por gjithë shka mbedhe në kuadrën e reklama me boshen. Situata ligjore është të kësaj natyre që kjo familje ka aplikuar për azil, pra. Për azili cila është koncept të azile. Dhe azili ka të bëj ofrimin nga një shteti huaj, nga shteti të origjines, për shkak se ti ke frik, për shkak se siguris, për shkak se ti përndiqesh, për shkak se ti kërsenohesh. Pra lidhe dretë për dreshtë me garantimin e siguris tjetës. Rasti është ndryshëm, nuk kemi para një rasti klasik bërës kërkesës për azil. Jo më kot për shkak dyndjes në bashkimi Europian më arritit bëndë një vendim marre që duke konsideruar Shqiprin si vënd të sigurt dhe nuk e konsideruar azil kërkesën për azil të pra në ushme nëse bëhet për shkak që ekonomike. Kjo në parim nuk është për shkak që ekonomike, për bazohet për shkak që mjekësore. Aja që tu dalë më është që në regullë që parashikon azili, e vetëm së di, por edhe në gjithë në gjithë bashkimin e Europian, por edhe bazohen në konventën e konventë bashkuar mi drejtë në azilit. është që një nga parimet bazë është që të ofrohet kujdesi shnetësor dhe strehimi. Këto e në dy parimet bazë që një ofrohet. Specifikisë së di e ka një, e ka rrit pak standartin e e trajtimit të shërbimin shnetësor, pasi ka një parashikim të saj natyre, që Në rrasë se azil kërkuesi është në në moshën 8-9 djeqë, gëzëm po një datë të drejta të shërbimi për rraset emergjente si kurse shtetës e të sajtë. Shka të thoshe që rrasti i e djonit është që me qënë si ishe në është në në 8-9 djeqë, garantohë nga ligjë së e dezi, garantohë në një datë një ditë trajtim si kurse shtetës e të vetë. Që është e që duhet shtri jetë është që a e ndjekur procedurat, pra nëse A janë ndjekur dhe a janë shkelur procedurat? Sepse po më vinë, po më vinë... Ka bëjë dhe mënyra se si mbiqet procedurat. Gjithë peticionet edhe njërëzit që kanë kërkuar peticionin. Qëfar në kupton refuzimi... Shqiptar dhe jo shqiptar, do t'i pareqis një foto kësaj familje. Refuzimi drejtës për azil në kupton që ti duhet të lërgosh nga i teritor. Pa të është refuzuar. Po pse pra se zyra imigracionit ka dhënë të gjitha versionet e mund që me klodi ku djali nuk mund edhe mjekësia për dhe njësa i kishtë të caktuar të dalë. Po për nuk janë shka që ligjori që bazohen në azil pra. Mirë, nuk janë shka që ligjori që bazohen në azil. Ato thonë, ke shumë të drejt për e më këtë lojforme. Pra sepse e drejta për azil si pasturë. Po nuk njifet e drejta azilit. E drejta azilit për shka që shnetësore dhe ekonomike nuk njifet. Êshtë vetëm për garantim një sigurisë. Edhe nësë mundi ka ishtë të rënda që mund të jenë të rralla dhe për vetë suedin që oti. Ato, nuk është e rapar, ato kanë ndejtë strikt ligjit tyre. E drejta për azil nuk kupto vetëm nësë në të rezikohet. Po e rapar është bërë një deportim privatë, që asë kush nuk e din të pëse është deportuar kjo familje. Të pakën si pas të dënave të sajtë. Si pas të dënave edhe mund tjetë kështu. Sëpse duhet kështë familje e skurë, si u rikut edhe njerë, në basë të rejabësh. Ti rezikohet jetë në Shqipëri, ka në shkak që rezikohet jetë në Shqipëri? Po, ka shëndeqënë A nuk kuptojnë që ti nuk garantojnë të të vrasë ditë kusht, ti persekutojnë nga politika, ti përndiqesh për shkak të gjendjes, për shkak të gjinis, për shkak të rrasës. Këto e në shkaj që përsi ati... Mirë, do mi përmëndë shtë gjitha shkaj që t'ju thoni që për këtë rrasë nuk ka asë një loj shkaku. Atërë, zotria, po. Êshtë më... Më të kërimë. Mirë, atërë, të lusëm, që dhe të kërkojnë dje sepse kam zotrin nga suedia në një lidhje të drejt për drejt telefonike, a i quet Ejt Martini, nuk e di se qëfar ka për të shtuar më shumë se sa mesajji që më ka dërguar drejt për drejt. Alo për shëndetje. Alo për shëndetje. Po ju dëgjoj, zotri. Atërë, doja të thësha vetëm kash, problemi është suedia formalisht ka ligje shumë të njëra. Praktikisht, Shvedia i shkelë drejtat e njëriu që është gjitha shterit e tjera, me fjallë, është një shtetë fasadë, është një sërje gjatë, kjo për pakë rëndësi ka. Problemi konkret, jetet edhe azil për gjenë në shënëqore. 
është shumë më rëzit. është nga bërë avokati, ka azil për Shvedia kote e fundit e ka është përsuë këtë ligjë dhe jep vetëm për shkatit të jasë zakoshme në shtetësorë. Pytja vjen, a i plëtëshon smia i smur të shkatit të jasë zakoshme në bjekësore? Për mendimin tim, është diagnoza ma anë që mund të bëhat. Unë kam pa dhe rastet të tjera, të njashme, të cilat edhe kanë të duhe të të dëpërtojnë, edhe kanë bërë gabinë e mjekësore, sepse gabinë e mjekësore dhe mund nodhin, dhe përfundimisht i kanë shkuar një bilet ka qenë njëra të jashtë zakonshëm një familje në Rosova, e cilë kanë shnia ishte në gjenje kome, ata një gacioni që sa arta këthente, dërsa spitali i thoshte ku do të avarosës, do të avarosës në këtu në Suedi apo në Kosovë, një ishte gjallë. Fakti kështë të ishtë mija, u shërue, dhe pra i se një presion një jërë zakonëshëm. Rastin e familjes bajraktari dhe të idionit, ju e keni dëgjuar në Suedis, dhëtri? Keni qënë pjesmarës në peticionin që është bërë? Suedia është dhe malë, faktisisht, është një dhamë shumë shtrirë, edhe me si përfaqe të gëzat malë, dhe unë nuk e kam djekë, nuk e keni djekë, nuk e keni djekë, por problemi është kështu. Komiteti për drejtat e njërë jutë. Mundët, nëse familja i ka shtëru mjetet e mamshme juridike, pra mjetet mama suedis, mjetet e mamshme juridike i ka shtëru, pra nuk ka ma mundësi tjera që ta në kohët dikoni një instant të gjore në suedi familja mund të drejtohet komitetit të drejtëve të njëri jutë në gjenev, i cili mundët me nëzirë të asusyrët masat përkoshme komitetit drejtëve të njëri jutë ka standarde totalisht tjera pa mund të nkohët dhe mund të dëtërojnë suedinë, që mama një kohë e rekord, mama një jave, mund të dëtërojnë suedinë të marë familje në suedinë. Mund të falenderoj, zotë e, dhe dhe për... Për të tjeni të sigurët, por përbërinë është dhëtë këtë një avokat shumë zotit, që të njohë ligjët. Të kuptoj. Dhe që dhe mos njohë konventën për drejta civile dhe politike, njohë dhe konventën e fnive, konventën nërgëntare për mbrojtin e fnive, sepse ligjë suedet formalisht kësh që e drejta tive është primare, para gjithë shkoje. Mirë, të falenderoj, sepse më kam më ko televizive dhe kam dërprerë në fang të opinionistin, falemderit e kemi se arruar, numërin tuaj të telefonit du të akaloj familjes a bajraktari për të orientuar me detaj se si mund të bëhet rikëthime në Suedi. E falenderoj, Zotin Ed Martini, për të vazhduar edhe Klodian Reqi për të aprofunduar, Klod. Mënyrë e deportimit. Mënyrë e deportimit a pranon Kjo mënyrë, si kurse thonë familjarët, standartin që ka vendos konventa Europiana Dretave të Njëriut për tratim që njërëzorët dhe gratus dhe respektim në dretës familjarët dhe private, këta në dy pik pyte që në pik pamentime përbëjnë shkele standartit. Ta marësh, me forë, sa të bosh, duke qënë që ka një pritshmëri të liqme, në thejmë, qile ka qenë pritshmëria? Pritshmëria ka qenë kryo një operacioni bërnda një jave. Dhe ti, me veprimin që bën për shtetin Suedes, nëse nuk këtë të bënde në datë një zetë, në datë të bënde në datë 30, po theme. Nuk është edhe të kishtë në i pasoj, pra pasoj edhe të ishte po e njëjtë. Rezultati mund të arrihe edhe më njëra tjera, më pak dëmshme. Që do të thotë? Ba, rezultati për të dëpërtuar, pra cilë ka qenë rezultati që do të prodhon të vërmëtaria e organeve Suedes e ishte dëpërtimi kse familje. Rezultate, a mund të bëjve mjetët tjera së pari dhe së dyti? Kush ishin këto mjetët, se pas mendimit të ndërë? Unë shqinë të afatën të bëndet, rëthimi me kësorë dhe të shkodoshin... Të shkinë të afatën, të mbante, dionë dhe nërën dhe pjesën tjetër të dëbëndat. Po mund të ketë pasohet pari parushme, nëse aji operacion në kishtë të dhënë mundësin, po nëse mund të kuroj, atër mund të përmisoj gjendë e ti, por në prejra mund të cilë pasoj... Ka zgjidhe kjoj problem si pas të në vështrimit të në basë analizës që bërë? Në pasë të ndimit duhet të ndjekur në respektim të Komitetës Europiane në të redave të njëriu. Ok. Për mu ka shkele të një të tre, për është tretim është degradus. Ti i ke prej shpresën në të tjetë, pra mënyrë se ti e tretonë është degraduse. Pra, nuk është vetëm Shqipëria që shkele të tretë njëri, e tha... E tha shumë mirë... Po, përmëndi dhe një rast nga Kosova, ndërkoj që mund përmëndi me dhe një tjetër rast që me sa duket... Sepse ne themi që Gjipëria nuk të respektonë standartet. Dhe si shëqata e detektive dhe antikorupcionit, më bani mund besoj edhe vrasin e Mario Majolari, të që ishte këtyrë nga Suedia, ku pretendon të si i kërcënoj jetë dhe u kërcënua në Shqipëri. Nese, aji... Në një falenderit që u bëa pjesë e misionit, por ajo është një thanje praktike ose e gjithë përfshirëse që drejtoj u drejtave të njëriut, problemi ashtë, po t'ishin në sudi këta mund bani një veprim 
tjetër që shpejt, tani janë Shqipëri dhe nuk mund t'i drejtojnë atyre pa ju drejtu institucionëve pa konsumu, pra institucionët e shtetit shqiptarë, se nuk mund shkosh t'i direkt të zoti pakalu shtetit i gani. Ja të shikojmë të vëmë edhe autoritetet shqiptare dhe të ndiqe të gjithë komenti që ju dhatë edhe rruga e zidhjes si ju ashtu edhe Klodiani, ndërkoj që mund kanë britur një foto që me sa duket është vajza me një tjetër zonjë. Apo jo, ju besoj e njini, kjo është lëbusja më madhe e pedicionit që ju si familje të mos rikëtheni. Pra në kore kord, njët ka që shumë kjo zonjë dhe familja juaj, historia juaj, sa që edhe pedicionit nuk kanë bërpun në shtetin suedes. Me gjitha të ka ka zgjidhje. Të pakton, sot e nisim me një shpres, që ka zgjidhje. Vetëm duhet ajo lufta e madhe që ke të reguar që nga viti 2012, tashme ke luft institucionale. Se ka madhe, frikën e madhe kam se nga që ka, ka dhe një kam me shumë dhe edhe e si palar, edhe nuk ka kushte. Të ka frikë shumë. Ta të gjoj pak zotin Fatmir, se se kam të gjuar fara. Po zotin Fatmir. Problemi mi djetë e jonë i loqit, që të nuk janë. Me i fjarë nuk e gzisë ujrat edhe i loqës. Po si u bo një kjerë kloni dina ka të herën ditë, djallit me apo dhurë si i ka aty që i ka të njështë të bëhet të përshë. Ka nga gjenë e një mua poshë me që i ka të njështë. Nga dimbet e forta dhe a i la që i shtrejnë që të cilin nuk e ka të njështë. Do hospitalizim të me njërë shumë. 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 Do hospitalizim dhe mja dërzu ministres të shnecisë në dorë. Datën e kemi të sakur... Vetëm rrug ligjore dhe asë që tjetër për të hequr të pak të në spulsin tuaj, ta shëqëron një edionin të shkonin në Suedi të kryet e gjitha i operacion ta shikoj me dioni në këmë të pak të në. Në këmë të ta shikoni, në të atë regoj. Merë një masë. Edhe marë një kimet. Unë du t'ja vënë në dispozicion edhe këtë shoqatën e forumit të gruas shqiptare me Seli në Suedi, edhe zonjën për cilën unë ju fola dhe ju me shumë vëmëndje pole zonit këtimin e përgjigjes sësaj. A është një shqiptare që kontribon në emisionin me zemër të hapur, është zonja Marie Shameti Levin, e cila punon në agjensin komptare të edukimit në Suedi. Pra, edhe ajo është punojnë së sociale, shteta se shqiptare, kemi dhe zotrin Ed Martini cili telefonoj dhe shpresoj që tashmë zëri i kësaj medias dhe juaj në përmjet nesh të digjohet dhe të marri një rrugzi dhe problemi juaj. Por edhe këshilat e avokatit dhe në... Ti shkojmë se aman më në... Do t'i shënojmë të gjitha pa me rakë Do t'i shënojmë Mirë, unë të falenderoj Jemi drejt për drejt dhe gjithë shkando Unë të falenderoj Zonja Ervit, falenderoj që i pesove këti transpetimit Falenderoj zotin Fatmir Adana nuk ta kam dëgjuar fare zërin sot Do t'am bjullin bashkë Ke një apel për kësë sot, drejt për drejt për lajnë të ndë Të herë, unë i bëj apel shtetit shqiptar Sigurisht që të edhe po ashtu shtetit Suedes, që ta ndimojnë vëlajnë tim me sa do pak se i thojnë, sepse kemi luftuar ka të shumë për të, dhe jemi fokusuar të këvëlaj vogël, kina la një të në tonë, dhe duam që kjo luft të ketë një... Të ketë një përfundim. Të ketë një përfundim të mirë. Të bukur, po, dhe sa me të shpejt, sepse vëlaj jemë është shumë i sumur, dhe a i do të jetoj si të gjithë fëmijët e tje. Si ke mardënit me vëlajnë, mund të atë jemi? Po, atë jemi jam shumë... Si e pika dobët e ti. Po, atë jemi është pika i me dobët, a i do më thënë, e kam qënë gjithë mund prezente në të gjitha në operacione, në shkollë, në gjithë shka me vëlajnë tim të vogël, në përkëthime, në shumë gjëra, në kujdesin, kam dëmuar mami, kështë që letë të themi që unë mund të quem, sigur e kam rritur vetë, gjithë gjithashtu. E kontribuese. Jam shumë kontribuese dhe dua që luftoj me mishë me shpirt, si umë në familjen time që vlaj im të ketë një jetë sa më të mirë, dhe të shëndeqme. Shumë vetë, shumë vetë. Alemdirit, ja urojme edhe ne Edana. E shumë botë, e njëtë botërën e vetë. Edhe aji e ka pikë të dobot, jo vëtë më të re ka pikë të dobot, mirë. Ju falenderoj edhe një për prezencë në këtë studio, falenderit edhe ju mi që nga këni ndikur ditën e sotme, falenderoj avokatim, psikologun, opinionistin Klodian Reqi, falenderit gjithmon për vëmëndjen tuaj mi qëte mi, keni dërguar mendime dhe opinionet tuaja në rritë e tona sociale kryesish, por edhe në numrin e telefonit që nuk e bënd të mundur, pra gjdo telefonat tuaj e në të drejt për drejt, kjo është faqja jo në Facebookut, ndërko është edhe faqja Instagramit, që ju bëni
të mundur dhe denoncime tuaja për të bërë pjesë e kësaj studioje. Falenderojnë nga zemra Agjensin e Lajmeve Balkan Web, Gazeta Shqiptare Online, Panorama Online, për pasyrimin që i bëjnë këti emisioni dit pas dite. Mos arroni se këtë emisioni e gjeni të hedhur dhe në kanalin tonë zyrtarë në Youtube, News 24 LB, na klikoni të emisioni me zemër tapur dhe aty gjeni të përdicuar gjë puntat të këti emisioni. Bashkë ndajmi këtu, të nderuar miqë për të rritakuar nësër në mes dit me një tjetër realitet shqiptar, me një tjetër histori njërzore. Deri atër më rota kofshim.